Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Ulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Seorang buron yang menghabisi wanita di Mamuju, Sulawesi Barat ditangkap polisi kawasan pelabuhan Semayang, Balikpapan. Warga Samarinda resah menyusul kelangkaan gas melon di pasaran. Pengusaha asal Prancis tertarik berinvestasi usai melihat pembangunan ibu kota negara Nusantara di sepaku penajam Pasir Utara. Pria yang digelandang polisi kawasan pelabuhan Semayang Balikpapan ini bernama Hasanuddin. Ia ditangkap karena dilaporkan membunuh seorang wanita yang jasadnya ditemukan mengapung di sungai kawasan Jalan Arteri, Mamuju, Sulawesi Barat. Kapolsek kawasan pelabuhan Semayang Kompol Komang Adi Andika menyatakan Penangkapan ini dilakukan setelah Polsek Kawasan Pelabuhan menerima informasi dari Satreskrim Polres Mamuju. Saat kapal yang ditumpangi pelaku merapat di pelabuhan, mereka pun bergerak cepat untuk menangkap pelaku. Kami dapat informasi dari Satreskrim Polres Mamuju, Polda Selbar, selbar terkait ada DPO kasus e, pembunuhan di, telah ditemukan sesosok mayat di sungai di pinggir jalan arteri di Mamuju. Menurut informasi terakhir dari Polres Mamuju e, tersangka ini naik. Kapal dari Karepare menuju ke Balikpapan, sehingga eh, kasat reskrim Polres Mamuju berkoordinasi dengan Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang untuk mengamankan tersangka. Sebelum diterbangkan ke Polres Mamuju, pelaku ditahan di Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Petel lagi kena musibah nah, dihancuri sama preman barang-barang. Video yang disebar warga ini menceritakan peristiwa yang menimpa penjual minuman segar di kawasan tepian Samarinda Selasa malam. Penjual tersebut dibantu beberapa warga berupaya merapikan dagangannya ke dalam gerobak pasca dirobohkan oleh seorang preman. Korban menyatakan awalnya pelaku membeli minuman segar. Pedagang ini tetap melayaninya meski uang pelaku kurang. Setelahnya pelaku kembali meminta agar diberi minuman segar tersebut. Pelaku akhirnya melampiaskan kemarahannya saat korban menolak. Ya, dia beli. Awalnya uh-huh. kurang saya kasih tetap. Awalnya dua tiga ribu kali. Iya. Yeah. Tetap kata kasih, lah tidak apa-apa. Minta air es. Kalau cuma bilang aja tidak. Pokoknya aja tidak. Cuma ya mana gelasmu? Mau kambur kah? Robomu? Coba berani. Nah, Pak Alek langsung dibaliknya langsung dihancurkannya. Hmm. Pelaporan bapak ya ke ya. Polres pak. Ya, ya. Sudah, masuk. Sudah masuk laporannya. Harapannya. Bapak apa nih uh, soal nah, peristiwa ini? Saya sih harus dinikah juga. Segera di ini ya, diamankan ya, ya orang itu ya? Karena, karena uh, apa ya, bukan sekali dua kali lagi. Hmm, sering kali, kali ya? Kali, ya sering. Orang mana tuh Pak kira-kira tuh Pak? Orang Cendana. Cendana juga ya? Kasus tersebut kini sudah dilaporkan ke polisi. Dan korban berharap pelaku segera ditangkap agar kejadian serupa tidak terulang. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.
Pria yang mengenakan baju tahanan bernomor 027 ini bernama Suryadi alias Yadi. Ia ditangkap karena terlibat peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Bersamanya turut disita barang bukti 502,60 gram sabu-sabu, ponsel dan satu sepeda motor. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Adli menyatakan, pelaku ditangkap di Jalan Poros Simpang Pasir, Kecamatan Palaran. Kepada polisi, Suryadi mengaku hanya sebagai kurir dengan upah Rp700.000. Merupakan jaringan, ya, jaringan yang, yang kita coba terus ungkap di mana pelaku ini bersama SR Memo 25 tahun ini uh, berawal dari uh, angkutan ini diminta untuk mengambil, mengambil dan mengantarkan ketiga jenis satu ini uh, oleh pelaku lain dengan inisial D saat ini menjadi DPO ini dengan upah uh, setiap kegiatannya adalah 500 sampai 700 ribu apapun dalihnya tersangka kini terancam pidana 20 tahun penjara Polisi pun masih memburu pria berinisial D yang menjadi pemasok barang haram tersebut. Amir Hamzah dan Ade Saputra melaporkan dari Samarinda.